梦见我们英国的家。怎么这么安静、啊？我必须去看看。啊！你先待在这儿，我五分钟以后就能回来。不行，不能去冒险。啊，那边一直没有动静，我特别担心，就因他们已经撤走了。应该不会吧？好不容易攻占下来，就算要撤的话，起码也要有个交接，这是基本常识啊。我们在这儿已经守了一夜，我们差一点冻死了。战争可能已经结束了，我们什么都没拍到。一想这个事儿，我就生气，我必须去看看。哎，这样吧，我们再等等，实在不行的话，就回泰尔庄去。好。不过，真真肯定要恨上咱们了。亲爱的，有的时候你可以让一部分的人开心，但是你不能总是让所有的人开心。有道理。我们有我们的任务，我们必须让全球的人看中国英雄的故事。你要记住这一点小酒难陈呢，这要是想喝酒的时候喝不着酒，那得多难受啊！嗯、哎，对了，那个词叫什么来着？是、啊，那词叫什么来着？此处啊，应该用依赖。啊，对对对对，对对对，就那词那什么，你给大伙讲讲那个依赖是什么意思？依赖啊。呃，从字面上解释呢，他是说啊，呀，你能不能简单点儿？就是举举个例子不行吗？例子啊，那你看，比如说三炮他这个酒葫芦，那他他他他，胖哥，胖哥，胖哥，我明白了，我明白了，就是离不开的意思呗。哎，对，这个依赖的意思啊，他就是离不开。你看啊，三炮离不开这酒。你呢就，你就离不开那棍儿。你要是没了棍儿，不就把舌头咬了吗？不认识，叫人说他，你怎么说？晒面神。哎，怎么？
么还没有老猫和小四川的消息？这就的，老猫啊，那是个老兵窑子，一时半会儿死不了，甭担心。李主任，你们干谁回来了？收我草头，草头到了，快来！哎，老猫，你是吗？哎，怎么了？老白子，我跟你说，刚刚我师傅在村口又打死了个鬼子。回来呀，真行了，老猫。哎，老猫，奖励你呢。哎呦，来，小三，拿着，拿着，拿着，拿着。这回老猫回来了，大家简单垫吧一口，准备集合。是。哎呀。哎军座，日军侦察分队已经通过幺幺四团的防线，正在向我部重拳延伸啊。先不要打扰他们。让他们继续。刘家湖方向怎么样？需要不需要支援？周天一所部已经占领刘家湖，正等待交接。奇怪呀、啊，这天都亮了啊！赖谷支队六十三联队的步兵和骑兵大队，居然到现在没有动静。他们可是早就惦记上了这个玉皇山了。知道他是个烟雾弹，好狡猾的小鬼子啊！周新原来在这儿，亮亮亮，是大小杨村和窝山周围的三角地。日军部六十三联队正在大规模集结，他调来的大炮，他要派他用场，电报凤城兄，准确方位。把这个日军的集结点给我轰掉！是。报告长官，我部已奉命集结完毕。
好兄弟，到了那边儿，咱天天见。下来，中国英雄的故事，你听我讲。别动。报告局座，赖古支队部六十三联队的装甲部队已经在前沿阵地与我军交火了。该来的都来了，命令赵老虎把日军的侦察小分队给我干掉。是。三十一师刚刚回电，已经对炮兵第七团发出命令。方臣兄够意思啊！但愿特一营能顶住啊！具体情况不明，正在联系。命令赵老虎速战速决，随时准备支援刘家虎。是。人家，你别这样嘛！我告诉你，敌人最怕的是这个。狗屁！这个能杀人吗？好。今天你用这个杀我试试看，要是杀得了我，咱们一笔勾销；要是杀不了我，我绝对不会放过你们。军舰，别跑，危险啊！
快叫我回来，咱们能走行吗？带一队人绕到村子后面。嗨！快！
Have a great day. <笑>小兄弟，啊，拿去吧。这就给咱了，给你了。谢谢。谢啥子啥？三八大个，这可是稀罕东西啊！<笑>我跟你讲，这看跟啥子枪比了啊？<笑>拿着用吧。我也就是稀罕一会儿，这些东西我一会儿还得上交呢。啥子？啊？哦，给你这个枪，你等一下还要上交啊？对啊，我哪个搅和的应该就是哪个的用啥。我们可没这规矩，这些东西都得上交的。啊
。哎，我跟你讲啊，可能还有不少东西啊，你赶紧去，过了这个村就没那个店了，啊。好，去吧。行。师傅，师傅，师傅，你看，威儿子，你不知道危险啊，到处乱跑。师傅，你看嘛，我刚交过的战利品，小鬼子的军器，给老子扔了。师傅看了他就恶心，知道吗？赶紧走，跟师傅看看那边有没有战利品。你哥。
个周公子，可算让我见着活的了。老周，我们都以为你死了。不会，你看这事儿拧巴的，本来我救你们，没成想被你们救了。兄弟，谢了。哎呀，谢什么谢啊？都是自己兄弟，客气啥？要感谢，感谢人家八路军，是他们先发现的。对对对对，兄弟，大恩不言谢啊。日后有用得着我赵母的地方，尽管一句话。是吧？哎呀，行了，别那虚头巴脑的，走，喝酒去，咱走完的，走走走，喝酒去。刘家湖阵地虽然保住了，但付出的代价也极为惨烈。特一营损失了近百号兄弟。赵老虎战死了两百多名弟兄，尽管最后胜利了，却难以让人高兴起来。哎，柯德瑞！哎呦我天爹，还真是你！见了我也不打招呼，装看不见的。你才哥，哎呀，怎么样？哎，对对，抽烟？我不抽烟，不抽啊。啊，当兵多长时间了？满当满三有一个月了。哎呀，现在出息了，土豆啊，骑兵啊。哎，对了，咱咱村里怎么样？现在都挺好。嗯。哎，俺爹呢？挺好。啊。你那爹那娘跳了吧？都挺好。啊。你才哥啊？我得到前面去补房了。啊，去去去！哎，哎，一走，一走一走。来来，拿了。我走了。啊，慢点啊！哎。别老想。哎，俺爹呢？挺好。准备出发。
有帅哥，怎么了？有帅哥啊！我刚才没和你说实话，你说上个月就病了。啊，俺俺爹是不是还咳嗽那个老老毛病？啊，不过这次比以前厉害多了，怕是挺不了几天了。你要有空就回去看看吧。我走了，有帅哥。辛苦吧！你们屡次跟我们日军作对，破坏我们的后勤，袭击我们的部队，竟然还敢孤胆偷袭了赤柴大佐的营地，有胆子！可今天落到了我的手上，还有什么话要说吗？在，周营长果真直率。一，接受天皇的优待，和你的部下们缴械投降。
二，死无葬身之地，灰飞烟灭。优待就不用了，我自己死不死无所谓。你先放了那个女的，好商量。只要你和你的手下们放下武器，跟我走，跟你走，自己走不了这就是你们所谓的大日本帝国的武士道精神吗？啊！好，我答应你。不过你给我记住，好好保住你这颗脑袋。下次见面的时候，他属于我。好，下次再见面，不死不休。
周天意。哎，这个地方还挺安静的啊。前两天。我跟孙副营长还有赵教导，就来看过这片地方。我们都认为，这可是一块风水宝地啊。前一阵子，这仗打得太激烈了，也没时间和大家伙好好唠唠。今天就跟你们废话几句，就当是。给你们大家伙放松放松，在这儿的大多数弟兄一直跟着我周天意，从五十六军我大哥廖光义那儿开始，到三十一军、刘十一军长那儿，我们一直在打小鬼子，为了打鬼子。我周天意犯了不少的浑，为啥？你们知道我的名字叫什么？周疯子。这些弟兄就这么一直跟着我，出生入死，血雨腥风。你们跟着我周天意，没少遭罪，没少受苦。还有更多的弟兄们，已经睡在了这块土地上，再也醒不过来了。可我永远记得。我们特意营就是打小鬼子的，弟兄们，往后的仗啊，场场都是恶仗。所有弟兄能活下来的希望，几乎是没有。就想说一句，我周天意对不起弟兄们，因为我是要带着你们去死。孝敬父母，养育妻儿，享受后方平静的生活。现在我就在这儿给诸位预备了盘缠，有愿意回去的就拿上这盘缠回去。我不会怪你们，因为你们个个都是英雄好汉，你们是光荣的嫂子。上这些凿子斧子，到后边的山崖上刻上你们的名字。从现在开始，这座山
就是我们特一营的目的。那些在民族危亡之际挺身而出的英雄们，他们都是父母的儿子，是妻子的丈夫，是孩子的父亲，是家族的希望。他们在自己最美好的年华，置生命而不顾，加入到这伟大而壮烈的卫国战争中。有个诗人曾经说过：“如果你不反抗。”敌人就会用刺刀挑起你的头颅，然后大声地说：“这就是奴隶。”田园的大火正在熊熊燃烧，战争的号角已经吹响。这是一场英雄与恶魔的较量，是一次正义与邪恶的对抗。他们将用钢铁般的胸膛去堵住侵略者的枪口。用年轻的热血去温暖荒凉的大地，他们是这片土地最忠诚、最勇敢的捍卫者。我是特一营的一名普通的士兵，我是中华民族的一个普通男儿。我在此宣誓，我愿意将墓碑埋在这里。我愿意为我们的爹娘、我们的女儿、我们的儿子、我们的兄弟姐妹去战斗、去流血、去牺牲。哪有不死人的？咱们能做的那就是尽量减少伤亡。这上个月二十七十八十旅已经添了不少病例了。哎，你说我们要是能再挣点兵，那该多好！我也正在想这事儿呢。那剩下的可全都是恶仗。没错，只要让弟兄们扛过这段日子，咱们就可以再增加点兵员了。哎，老大，我在路上啊，看到一些伞兵。估计是从别的部队溜出来的。哎，对，咱咱们要不要把他们整编过来呀？那是什么伞兵啊？你少动这个心思。那明明就是逃兵。我告诉你啊，特一永远不能收留逃兵。刘才，你小子趴在那儿干什么呢？大哥哥，没事，老大，我我。我歇会儿，你有什么话就跟我说，啊，别磨磨唧唧的。没事，老大
Genau. Jo, Leute. Ja, ne. Ich habe auch schon einmal so viel Schuhe gemacht. Das ist auch nicht so schlimm. 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 跟俺老婆一样一样，哎呀，我就寻思着，这一下还不得把他娘俩乐坏了。我一看天黑了，我就赶紧扛着袍子往前走，一边走，我还一路唱歌，高兴啊！我一赶回家，一推开门。我就看见俺老婆，男儿躺在地上，浑身都是血。我上去一把就把俺儿抱起来，可他那头还留在地上。从俺儿脸上我能看出来，小鬼子看他头的时候，他都不哭，比他爹还硬。从那以后，我就天天喝酒。怎么和别人说话？刘才，我现在天天都后悔。
走了。昨天晚上有谁见过他？都问了，他们说前半夜还在，到后半夜就不见了。关键时刻给我丢脸子。我昨天看见他的时候，我就觉得这小子鬼鬼祟祟的，肯定有什么事儿。何以英还没出过逃兵，软蛋！下一张九死一生，告诉弟兄们，怕死的赶紧走，我绝不强求。老老大。上午十时，日军赖谷支队部六十三第一大队向我南洛少庄发起全线进攻。我军将士虽努力反抗，但效果不佳。战至十一时，南洛少庄均已被敌人冲入，而我军伤亡惨重。少庄营长杨敬贤已不幸阵亡。十一时半，日军进攻南洛，欺诈敌机。凌空轰炸，十二时，我军退守于林。台儿庄北门、小北门被轰塌数十丈，熊副师长已率部阻塞。而此时，日军正集中火力攻打西门，近千名敌人分别由少庄、原上向西门而来，我军将士奋力反抗。战斗正在进行当中。命令：幺八幺团三营，从西北角侧击来犯之敌，以减轻我正面守军的压力。命令王光武率部内攻外防，将冲入庄内之敌全部肃清。是。诸位，有劳各位了。是。你们特营的作战任务还是非常艰巨的。作为机动力量，你们全天二十四小时都要做好战斗准备，辛苦你们了。是，特营绝不辱此命。由于日军的轰炸，整个铁路干线都被炸断了，交通运输也终止了。也正因为如此，这里相对还是安全的。作为你们的临时驻扎地，再合适不过了。火车站地处交通要道，也更利于你们灵活出击。周营长，这里。就交给你们了。是。老子，那两位记者，他
just get the effect. Look 是你你不打鬼子了
心一点，真的光啊！来，儿子，爹，真想你啊！爹，也知道，我也活不了几天了，爹，就想着。上个坟，烧点纸，告诉我，你呢？打死了多少鬼子？立了多少功？让我这个当爹的。喝点药就好。哎呀，怎么个好儿子？没事啊，爹，不用多想，吃药，多喝药，你这个病很快就会好了。啊，爹，爹，爹。在这儿好好，好好的啊。